Aš netgi klausiau, aš netgi klausiau do jau govindos, nu, kai dar nežinom, kad šią tą kalą prapuversti, aš klausiau, ar būtų etiškai, nu, ar būtų etiškai, jeigu, paaižiui, aš pečiau, nes jis ten paprašė pakeisti verdį, ar man sako, atsakymas buvo. Aprasim. Tai žinok, viskas gerai. Aš kažko klausoliu. Ai, kad man ir tik sakė, kad kūsų nesą vis tai bet ir tai yra pora vakarą. Jau pamiršau. Bet dabar tai kitas? Dabar kitas turėtų būti, nes jis yra vakarą. Aš tai pažįstu tą, nu, tos neišmatys, aš nesimu jau ar sudarna, tai tai žinok. Nu. Tai tu pamėtinis buvo kitas, tu būtų. Ne, jis supaštų kažką kalbas. Maharadžas turi mūsų. Nes aš išjungiu Maharadžą dabar. Palaviškė. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharadž, can you hear me? Man dabar paklaus. Aš užmūtintas. Can you hear me? Ok, my Lord, so you, we can start now. Very, very nice. Oh, oh. <laughs> <laughs> nice to uh, be able to associate with all of you through the internet. Labai malonu su jumis esai bendrauti per internetą. I think we all know that Zoom is not the best way of communication. I think every one of us... Aš manau, kad visi jūs žinote, kad Zoomas nėra pati geriausia komunikacijos priemonė. Ir mes jau pavargom nuo Zoomo. Bet in the absence of a possibility for me to come to Lithuania, I am very grateful that we can have this Zoom meeting on the heart of Ir kadangi man nebuvo galimybės atvykti čia pasiusi Lietuvai festivaliu, aš labai džiaugsmingas, kad galiu pakalbėti per Zoom'ą apie švento vardo širdį. Iš pradžių aš pabandysiu jums papasakoti apie šventą vardo kartojimą, tada mes duosime keletą praktinių uždavinių, o tikslas yra tai, kad jūs galėtumėt atsiminti tuos patarimus ir po festivalių ir galėtumėt praktikuoti tai. 
<laughs> Thank you all for coming together uh, today on this Zoom meeting. I'm very grateful. I just read three days ago in the Bhagavatam that a speaker is very grateful to those who listen to him. Ačiū Jums labai, kad Jūs susirinkote visi šitą paskaitą. Aš labai dėkingas Jums. Aš prieš kelias dienas skaitikti skaičiau Bhagavatam, kad kalbėtojas yra labai dėkingas savo audijencijai. Kadangi tik tai dėl klausytojų. Kadangi tik tai. Kadangi tik tai dėl klausytojų, kalbėtojas gali kalbėti apie Krišną garsiai, o klausytojai tada gali klausytis. Ir tada Krišna apsireiškia, Krišna ateina. So by speaking about Krishna and hearing about Krishna, we devotees uh, celebrate the appearance of Krishna first in our mind, then in our heart, and then on the screen of our purified consciousness. Taigi, kai mes klausomės apie Krišną arba kalbame apie Krišną, tada Krišna ateina, pirmiausiai jis ateina į mūsų protą, tada jis ateina į mūsų širdį, o tada į apvalytą samonę. Our subject matter today, my dear devotees, is the heart of the holy name. Mano tema, brangus bhaktis, šiandieną yra švento vardo širdis. We really want to learn to touch the heart of Krishna through our chanting. Mes norime išmokti paliesti Krišną širdį, gėdodami šventą vardą. There is a statement in the Adi Purana where Krishna says to Arjuna that those devotees who chant his holy name while crying tears of ecstasy, they purchase Krishna. Krishna becomes their property. Ir Adi Puranoje Krišna įsisako Arjunai, kad tie baktai, kurie kartoja jo šventą vardą su ašaramis akise, jie nuperka Krišną. Krišna tampa jų nuo savybę. Taigi, idėja yra tokia, kad mes kartuotume tinkamų būdu tam, kad galėtumėm pagauti Krišną, kad Krišna pasirodėtų mums. In my Java retreats, I always make the point, this is not just a technique, it's not just a sadhana to chant. No, to chant is entering a relationship. Ir per savo švento vardo retreatus aš visą laiką pabrėžiau, kad nėra tik tai kartojimas, kad tai nėra technika kartojimo, kad tai nėra vien tik tai sadana, kad tai yra tiesiog įžengti į santykį su Krišnu. Then you are in a relationship and you touch a person's heart in the relationship. Wow, the person begins to reveal many things about themselves. Ir kai jūs turite su žmogom santykį, jūs paliečia tą žmogaus širdį, tada tą žmogus atskleidžia tiek daug dalykų apie save. Ir kai jūs išmoksite kartoti šventą vardą tokiu būdu, kad paliestumėt Krišnas širdį, Krišnas skleis jums tiek daug nuostabių dalykų ir jūsų gyvenimas bus toks gyvas ir niekas nebus nuo badu. Bet kartoti reikia su pasinėrimu. Ir jūs kartoti, Ir 
Ir jeigu jis norite kartoti šventą vardą giliai, paliesdami Krišną širdį, jis turite sustabdyti savo begalinio proto, begalinės proto kelionės. Only when you can bring the mind while you join, either to the sound vibration of Krishna's holy name or Krishna's beautiful form and qualities, only then is your mind firmly arrested and is absorbed in charge. Ir tik tai tada, kai jums pavyks savo protą visiškai sutelkti arba į švento vardo kartojimo garsą, ar į nuostabų Krišnas pavidalą, ar į jos savybės, tik tai tada jūsų protas norims, jis bus sutramdytas ir visiškai pasinėręs. When we had our temple in Sydney, we always kept a parrot in a little cage just next to the entrance of the temple. Ir Sidnėjo šventykloje mes turėjome papūgą, kuri visą laiką buvo laikoma narvelėje prie pat įėjimą į šventyklą. And whenever a guest would come into the temple, the parrot would surprise him by saying, Hare Krishna! Ir kai tik tai ateidavo svečias į šventyklą, paro papūgą nustebindavo, jis garsiai sušukdamo Hare Krishna. One time, when Prabhupada came, he passed that parrot. He he didn't know about the parrot, and all of a sudden, very loud in his ear came, "Hare Krishna!" Ir vieną kartą Prabhupada tėjo šitą šventiklą, jis įprojo pro įėjimą ir snežino, kad ten yra papuga, ir stega pasigėdo garsas, tiprus garsas, Hare Krishna. He looked, you know. He was surprised. Where is the person who was chanting Hare Krishna? And then he saw it was a parrot, and he laughed and laughed and laughed. Taigi, ir tai buvo labai nustebęs, galvodamas dairydamas, jis kurčia tas žmogus, kuris pasakė Hare Krishna. Tada jis pamatė papūgą ir tada pradėjo juoktis ir juoktis ir juoktis. Later, in the lecture, He spoke about that parrot in a very interesting way. Ir vėliau per paskaitą Prabhupada kalbėjo apie šitą papūgą, bet labai įdomiai kalbėjo. He said, don't chant like that parrot. Jis sako, nekartokit kaip papūga. When the cat comes to the parrot, the parrot will no longer chant. Hare Krishna, if we go, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
but we we have to learn to chant not just with the voice we have to chant with the mind my dear krishna please accept me Ir vieną kartą aš mačiau video per internetą apie tai, kaip papūga kartoja Hari Om arba a, Krišna, Rama, bet mes turime išmokti kartoti a, kitaip. Yes, yes. In the Harinam Chintamani we find a shloka about this. Nami Rasmaranara, Nama Sankirtana, E Matradama, Jiva, Karibe Phalana means this is the only Dharma in Kali Yuga. Chanting the holy name and thinking being absorbed in the holy name. Taigi, uh, Kali Yuga yra vienintelė dharma, tai yra kartoti šventą vardą ir visiškai pasinerti į jį. This is the one Dharma which the Jivas in Kali Yuga should perform. Tai yra vienintelė dharma, kurią džiūvas Kali Jūgai turi atlikti. In this. And then, um, in the Chaitana Chaitamrita, it says, Kali Kali Nama Rupa Krishna Avatara Nama Hoyte Hoyo Sava Jagata Nishtara In this age of Kali, the holy name of the Lord, the Hare Krishna Mahamantra, is the incarnation of Lord Krishna. Ir Chaitanya Charitamrita yra pasakyta, kad Kali Amžiai, viešpatis Krishnas inkarnacija, yra šventas vardas. Simply by chanting the holy name, one associates with the Lord. Directly. Ir vien tik tai kartodama šventą vardą žmogus tiesiogiai bendrauja su aukščiausiu viešpačiu. And anyone who does this is certainly delivered. Ir kiekvienas, kuris tai daro, yra iš tikrųjų išvaduotas. So you can see from the scriptures that uh, chanting is a relationship. And just like in any relationship, we have to be present. Uh, in order to make the relationship flow in the same way that we have to learn to chant with deep absorption. Taigi, iš šventrašio galime pamatyti, kad švento vardo kartojimas yra santykis. Ir tam, kad santykis būtų uh, gilus, mes turime į jį pasinerti. When we try to chant with absorption, there are three obstacles. Kai bandome kartoti šventą vardą, yra trys kliūtis. And there are three solutions that help us overcome the obstacles. And in this workshop we will talk about the three obstacles and the three solutions. Yra trys sprendimai, taip pat kaip įveikti šitas kliūtis. Ir šitame užsiemėme mes pakalbėsime apie tris tas problemas ir apie tris sprendimus. The first Obstacle in chanting comes from our body. Taigi, pirmoji kliūtis tai yra mūsų kūnas. It is lazy to chant. Tai yra mestingime kartoti. The body is, has senses and the senses are very enthusiastic for sense gratification. Wow! You don't have to call someone um, if there is a nice nice uh, chocolate pudding and good Italian pizza. Everyone easily will come. <laughs> Taigi, jums uh, mūsų kūnas tai yra jūslės, o jūslės labai entuziastingai trokšto tengintis. Ir mums nereikia nieko įtikinėti, nereikia eiti pas kažką, tai kad įtikintų, kad eiti pavalgyti šokolado arba pudingo. Nes labai entuziastingai einam ten patys. Because the senses of the body very enthusiastic for sense gratification very enthusiastic nes jūs jūs labai entuziastingos patenkinti tas jūs jūs labai entuziastingos but getting up early chanting <laughs> nobody feels so lazy and so disinclined 
bet keltis anksti ryte ir kartoti visi taip tingiai, taip nenori. To overcome the laziness, the Vaishnava Acharyas have given us a very good prescription. Ir kad nugalėti šitą tingumą, Acharyas mums davė labai gerą receptą. The receptą is set a specific time during the day when you will chant and just make sure you always show up for your chanting at that time. It should be Always each day, time should be set away. Taigi, pirmasis receptas tai yra paskirti kažkokią tai dienos laiką švento vardo kartojimai. Visą laiką būkime vietoje, tada kai atėjo tas laikas, nustatytas laikas. Whatever you do regularly, it becomes a habit. Ir visą tai, ką darote reguliariai, tai tampa įpročių. I have now chanted for Yeah, this this year is my fiftieth year where I chant, and because I have done this very regularly at a specific time, the the morning hours, it it is a habit. Ir aš jau kartoju šiais metais penkiasdešimtuosius metus ir kadangi aš tai darau reguliariai nustatytų laikų tai rankstį ryte, aš tai tapo įpročiu. It it happens that, for instance, during periods of physical illness, I I am not up during these hours, but my mind is at that time chanting, even though my body is laying at rest. Ir kad tai būna tokie momentai, kai mano kūnas sergai ir aš negaliu atsikelti tuo metu, bet tuo metu mano protas visą laiką kartoja. In the In science, neuroscience, you have the saying that neurons that fire together wire together. What does it mean? What did it means? No. In in our brains, brain you have neurons. Yes. These are things when they when they are used or if they fire together then they build new neural pathways or connections and according to these neural pathways you are operating in your life ir reiškia neuro mokslose neurologiniuose mokslose yra sakoma kad kai neuronai iš šauna kartu jie ir veikia kartu, reiškia, kad mūsų neuronai tai yra tie takai, kuris teka visos mūsų mintis ir mes veikiame, tokį būtų, kai tie neuronai šauna kartu, suveikia kartu. Ja. To give a simple analogy, imagine your brain to be like a forest with a wild forest. So if you go again and again on the same path, on the same way, past the same trees, a A good path way will will manifest. Ir įsivaizduokite tokią analogiją, kad mūsų smegenis yra kaip miškas, daug, daug tokių laukinių medžių. Ir jeigu mes einame kažkokio tai tokelio daug, daug, daug kartų, tas takas bus labai, labai ryškus, ryškiai matomas. Before my house there is a wild forest, but because I walked so often, through it in order to get to one street, I have created a path. Ir prie mano namų iš kartų yra miškas, bet kadangi aš per jį visą laiką einu, tam, kad pasiekčiau kelią, aš jau padariau tokį tą kelią. In the same way as repeatedly walking through the forest creates a path, When you repeatedly do something like chanting, a neural pathway is created. That means by your nature you will want to do, you will chant, you will want to chant. 
Ir lygi taip pat, kaip miškiai atsiranda ta kelias pastovė jo einant, lygi taip pat ir kai mes kartojame šventą vardą reguliariai, tai mūsų smėgenyse neuronai sukuria tokį tą kelį, kuris tada pats šventas vardas natūraliai kartojasi. So if in this life you always chant at the right time, at a at, at, at specific time which you have set a way uh, apart, uh, then you will in a way condition yourself to chant. Kitaip sakant, tai jeigu jūs visą laiką kartuosit nustatytų laiku, tai jūs tapsite sąlygotų kartuoti tuo metu šventą vardą. Mm. Uh, Srila Prabhupada is a very good example. He was once put under full anesthesia uh, during a little surgery in New York. And my dear devotees, the doctors phoned the temple and said, we have put him out, but when will this old man ever stop to, 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 to say Hare Krishna, Hare Krishna? <laughs> Ir, ir, ir buvo su Prabhupada gyvas pavyzdys, kai Prabhupada buvo pilna amnezija, anestezija, jisai buvo išmygdytas nedidelį operaciją, visiškai pilnai. Gydė tai po to paskambino kažkur tai ir sako, kad o, mes negalime jo visiškai išjungti, užmygdyti, jisai kartoja Hare Krišna, Hare Krišna. Yes, 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 yes. So, to overcome the laziness of the body, chant at a proper time, at a proper time, find yourself a place at home uh, where you can always come and chant and uh, mm, then take uh, Tulasi beads which are very sacred to Krishna, touch the Tulasi beads and then uh, chant the holy name. You, you will create a new habit, you will break the lazy happy habit and you will create a new habit with your body. Taigi, jeigu jūs norite nugalėti savo tingumą, jūs turite nustatyti tą tinkamą laiką, visą laiką kartuoti tinkamo metu ir nustatytoj vietoj, namuose arba kažkur. Jūs galite atsisėsti ramiai, paimti į rankas tulasi karolius, kurie yra labai labai švinti ir tokiu būdu kartuoti ir tai taps jūsų įpračių ir taip jūs nugalėsite savo ting, tingulio įpratį. The next level is what do we do with our minds? Kitas dalykas yra, ką mes darysime su savo protu? Our mind is often distracted when we try to chant. Mūsų protas, visą laiką, mes, mūsų protas visą laiką nuklysta iš šalikai, stengiamės kartoti su pasinėrimu. This distractedness is, uh, let us say, the obstacle which we have to conquer in our mind. Taigi, šitas nuklydimas, proto paklydimas ir yra kliūtis, kurią turime nugalėti. <laughs> our mind is like one big mobile telephone. Mūsų protas kaip vienas didelis mobilus telefonas. We constantly new messages come in. Beep, 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 material energy. Tai yra materialia energija. And uh, therefore, just like an owner of a mobile telephone is constantly distracted, uh, the, in the same way, uh, uh, a person who uh, has a mind is, not, is very distracted when it comes to chanting the holy name. There's so much pong, 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 uh, news are coming in. Taigi, ir lygiai taip pat, kaip mobilus telefonas pastovėje atitraukia dėmesį taip pat ir kai mes bandome kartuoti su dėmesingai šventą vardą, mūsų protas pastovėje atitraukia kažkokiamis naujomis, naujienamis ir visokiais pranešimais. You are chanting very, you are trying to focus your, your chanting and then all, all of a sudden, bing, wow, the mind has an... A new idea. <laughs> taigi, ir jūs tengiatės kartuoti labai dėmesingai ateidžiai ir staigai protas šauna, bing, nauja idėja kažkokia. Distractedness, big problem. Tai yra tas nukreipimas iš šalį, tokia didelė problema. What are the solutions again about this? Vėlgi, sprendimas su tuo, su šito susijęs. Three solutions. There are many other solutions, but I will tell you about three solutions. 
Aš pasakysiu jums apie tris sprendimus, nors yra daug sprendimų. The first is look at the picture of Krishna or deity of Krishna when you chant or look at the Nam Brahman. Vienas sprendimas tai būtų iš tikrųjų žiūrėti į Krišnas paveikslėlį arba dėvybių paveikslėlį arba į Nam Brahman. Nam Brahman. Yes. I have requested go Krishna to go to our altar where our because I want to show you our most powerful deity. Aš paprašiau dabar mūsų brapą atidaryti altorio, aš noriu parodyti jums mūsų pačią svarbiausią dėvybę, galingiausią dėvybę. Nam. Can you see the parrots here? Matot papūgas iš čia ant kraštų. He is Krishna. He always wants to be with his... Parrots who praise his various pastimes. Taigi, čia yra Krišna ir jisai labai mėgsta, kai papūgas šlovina jo įvairius žaidimus. The Acharyas say, actually, this idea we can already find with Patanjali and his commentators, that when the mind starts to be distracted, look at the or envision the form of the the Lord whom you worship. The Gimus Acharyas says, "Ako, ištik rūt yra patanjalis, kuris pirmas paminėjo ir jo komentatorius sako, kad kai jūsų protas nuo krypsta į šalį, jūs visą laiką pabandykite žiūrėti kažkokį vaizdą, į viešpatį, į bandykite vizualizuoti viešpatį savo širdį." Gokis Šildas Babaji. And Jagannath Babaji and many and Vira Chanda, they had this. They had such a Nam Brahman, and they would look while they were chanting on the various holy names. Ir gaura kišardas Babaji, Vira Chandra Goswami, ir kiti daugybė čiarių, jie kartodami čiapą, jie visą laiką žiūrėdavo šitą Namo Brahmaną, jie sutelkdavo savo dėmesį į vairius Krišnas vardus. And Gokishodas Babaji said, "If you do this one day, Radha and Krishna will manifest from the holy name." Ir gaura Gokishodas Babaji Maharaja says, "Sanka, kad jeigu jūs taip darysite, tai vieną dieną Radha ir Krishna jums apsirengs per šventą vardą." Now we have to use pictures. But in reality, Radha and Krishna will appear from the Nam Brahman. Taigi, dabar mes priversti rodyti paveikslėlius, bet realybėje vieną dieną Radha ir Krishna pasirodys jums tiesiogi iš Nama Brahmano. Krishna, yes. Or if you don't want to chant before the written letters of the holy name, you can also chant before deities of Radha and Krishna, pictures of Radha and Krishna, and you will be able to stop this mindless wandering of the mind, this distracted nature. Arba jeigu jūs neturite galimybės kartoti šventą vardą žiūrėtami į šventą vardą raidės, tada jūs galite žiūrėti į Radha Krišnos dėvybės arba Radha Krišnos paveikslėlį ir tokiu būdu jūs sustabdysite tas beprasmiškas proto klajonės. Another very, very efficient technique is whenever you start So catch your mind wandering, you just bring it, pull it back to the sound of, 
of the syllables of the holy name. Ir dar viena labai galinga technika yra kiekvieną kartą kai jūsų protas nukrypsta iš šalį jūs pagaunate save, tada vėl sugrąžinkite protą mintimis į švento vardo garsą. And after doing this, where you really focus the mind, oh, so much pleasure will come up in the heart. Ir jeigu jūs tai darysite, po kurio laiko tiek daug malonumo kils jūsų širdį. Šilą Rūpą Gusvami describes Jana Ranjanaya My dear Lord, you have appeared in the form of syllables to give pleasure to your own people that is the devotees and for the to the people in general. Ir Rūpą Gusvami jis sako, o mano brangus viešpate savo švento vardo pavidolo tu apsireiškiai tam, kad suteikti džiaugsmo savo paties žmonėms, tai yra baktams ir taip pat visiems su aplinkiniam žmonėms pasauliečiams. So, when you chant and you see your mind is wandering, just pull it back like a like a dog, you know, with whom you go on a, on, whom you have on a leash and the dog will try to explore here and there and there and sniff here. You just say, my dear friend, my little dog, please come back. This is a dirty place. It's not good for you. Ir lygiai jūs, kai kartuoja šventą vardą, jūs galite savo nuklydusį protą patraukti lygiai taip pat kaip šunio už pavadėlio. Jūs galite sakyti, mano brangus šuo, kai jisai bando ištirti aplinkinį pasaulį, jūs galite pasakyti, mano brangus, draugia, mano šunė, prašau grįžti, kad gal ten nešvaru. Now we will deal with the last problem, that is the indifference of our heart. Taigi, dabar pakalbėsime apie paskutinę trečią problemą, kuri yra mūsų širdies abejungumas. I know some of you in the audience, I think, yeah, let Maharaj talk, that's what Maharajas do, they talk and talk about chanting, about Krishna and so on, but it will not make a difference for me, I will always remain the same. Ir kažkas gali, aš žinau, kad auditorijoje yra tokių žmonių, kurie galvoja, ai, Maharadžas gali kalbėti apie tai, čia tokia Maharadžio pareiga, kalbėti apie šventą vardą kartojimą, bet aš žinau vieną dalyką, kad man tai nedaro jokio skirtumą, aš vis tiek koks buvau, toks ir liksiu. This indifference is our greatest problem. Šitas abejingumas yra mūsų didžiausia problema. We don't care. Mums nerūpi. Spiritual life is, um, yeah, yeah, I believe in Krishna, yes, 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 but that's enough. Yeah, yeah, aš aš laimingas iš tikrųjų ir su Krišna, bet man tau užtenka. Yes, I know I have problems in my chanting, but, but everyone has. Taip, aš žinau, kad aš turiu problemą kartojant, bet aš žinau, kad visi turi. This logic is like the logic of one red Indian. Šita logika. Or Native American. Native American. Tai kai šita logika yra panašiai vieno tokio indienų raudonodžio, to Amerikos, kaip sakau, tų pirmą buvio. This Native American was riding his horse, but then the horse had a heart failure. And it died and fell on the ground. Taigi, šitas indienas, jisai jojo ant savo arklio ir tada staiga arklio ištiko širdies smūgis ir jisai numirė ir krito negyvas. He was sitting on his dead horse. Jisai sėdė ant savo mirus arklio ir nejuda. Then he thought, my neighbor also has a dead horse. Why should I change anything? Taigi, mano kaimyną irgi turėjo mirusias arklius. Kodėl aš turėčiau kažką keisti? My dead horse is not as dead as the horse of my neighbor. Mano mirės arklis nėra toks mirės, kaip mano kaimyno arklis. In the same way we think, oh yes, my spirit of practice is somehow dead, but... but... Nalita Govinda's spirit of practice is also not very high always. Taigi, mano dvasinė praktika, aš žinau, nelabai aukštam lygį, bet žinau, kad Lalita Govinda dvasinė praktika taip pat nėra labai gera. 
no problem, no problem, no problem. <laughs> jakie problemy, jakie problemy? This is the main problem. We are indifferent problema. in our heart. You should be to ask the beginning. We human beings have been given three things by God. Mums gims ten buvo kaip žmonėms duodami trys dalykai. A body, kūnas, a mind, protas, and a heart. Ir širdis. With these three things we can engage in spiritual practice. Šiems trimis dalykais mes galime užsiimti dvasinę praktiką. The body can be engaged in making the sound of the holy name. Mes galime užsiimti skleisdami švento vardo garsus. The mind can be engaged in concentration and Taip. absorption in the holy name. Ir protas gali būti už, užimtas koncentracija ir dėmesio, dėmesingumo. And the heart can be engaged in uh, devotion. O širdis gali užsiimti atsidavimo šventam vardui. But the body is lazy. Bet kūnas tingi. Life, the, mind is, the mind is distracted. Kūnas tingi dvasiniam gyvenimui protas visą laiką nuklysta į šalį. And what is the verse? The heart is so indifferent. O kas yra blogiausia, kad širdis yra tokia bejinga. It's not eager. Jinai netrokšta. Yes. How can we change this last uh, obstacle? Taigi, kaip mes galime pakeisti tą paskutinę kliūtį? Mm. What we can do, my dear devotees, mm, is uh, we can hear about Krishna. Ką mes galime daryti brangus bhakti? Mes galime klausytis apie Krišną. Ir kai mes klausysime apie Krišną, tada mes pajusime potraukį jam. Prabhupada kartą pasakė, kad išvaduotas jėlas visada kalba apie Krišną. Liberated souls are always chanting Krishna's name. Ir išvaduotas jėlas visada kartoja Krišnos vardą. And those who are not yet liberated, their path will become clear when they also hear about Krishna. Ir tie, kurie nėra gerai atsidavusi, jų širdis taip pat ir kelias apsivalys, kai jie klausysis apie Krišną. If you want to become a lover of the holy name, You must become a lover of Krishna. Ir jeigu jūs norite pamilti šventą vardą, jūs turite pamilti Krišną. And that is only possible if you hear about Krishna, read about Krishna very regularly. Ir tai gali nutikti tik tai tada, kai sklausotės apie Krišną arba skaitote apie Krišną labai reguliariai. Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakuras told us that just like Krishna uh, always comes with Radha, Harinam, or the chanting of the holy name, always must be associated or accompanied by Krishna Kata. Ir Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura sakė, kad lygiai taip pat Krišna visada būna kartu su Radha. Lygiai taip pat ir švento vardo kartojimas visą laiką turi būti asociuojamas su Krišna Katha. Krišna Katha is, in other words, the, how would we say, is the, the Svarup Shakti of the Holy Name. Ir Kitaip sakant, Krišna Katha yra švento vardo svarų pašakti. I'm just reading a very nice book by Prabodhananda Sarasvati. Aš dabar skaitau labai labai puikia Prabodhananda Sarasvati knygą. It is called Sangita Madhava. Šitą knygą vadinama Sangita Madhava. Yes. It describes 
someone who is wanting so much to have the darshan of Radha and Krishna. Na shita knyga prasha asmeni be kuri labai nori gauti Radha ir Krishnas darshana. So that person enters the forest of Vrindavan. Taigi šitas asmo įžengė Vrindavano mišką. He sees uh, uh, flowering trees. Jisai mato žydinčius medžius. There is a smell of fresh young honey everywhere that attracts uh, buzzing bees. Ir visur šviežio medaus kvapas, kuris patraukia burisgenčias uh, bites. The earth is colored by the uh, pollen from the, from the flowers. Ir žemė nuspalvinta žiedadulkėmis nuo gėlių. And he longs so much to see Krishna. O jisai taip nori pamatyti Krišną. Then in the distance, he hears some laughing and singing. Ir tada tolomai jisai girdė juoką ir dainavimą. And he follows the sound. Ir tada jisai seka paskaitą garsą. <laughs> and uh, he finds the uh, friends of Radha who sing about Krishna's holy name and Krishna's pastimes. Ir tada jisai sutinka Radha's draugės, kurios dainuoja apie Krishna's šventą vardą ir Krishna's žaidimus. And he joins them. Jisai prisijungė prie jų. After some time, he has darshan of the divine couple who become attracted to the singing. Taigi, e, ta, po kurio laiko jisai gauna Radas ir Krišnas daršaną, kuriuos patraukia šis dainavimas. I feel the same has happened to us. Ir aš jaučiuosi, kad tas pats nutinka mums. Somehow or other, you all are great souls who want to use the human form of life to reach the perfection. Vienai per kitaip, jūs esate sielo siekinčios tabulumą, siekinčios ištobulinti savo gyvenimą. And by the arrangement of the Lord, you met the devotees who are singing and speaking about Krishna, Radha and Krishna. Ir vieš patys parėdimai susitikote baktus, kurie dainuoja apie Radha ir Krišną. Now you only need to make this practice uh, uh, perfect. Dabar jums tereikia tik tai ištobulinti savo praktiką. You must only learn to bring the body, the mind and the heart now to the chanting of the holy names. Ir dabar jums reikia tik tai savo protas, savo mintis ir savo širdį atvesti prie švento vardo kartojimo. Good. I thank you very much for listening so far. I would like to now make a little experiment with you, a practical experiment in chanting. Ačiū jums labai, kad mes pasiekėm šitą dalį. Dabar aš norėčiau padaryti praktinį eksperimentą kartu su jomis. Before doing it, I will request Tota Gopinath and maybe also Raja Renu Prabhu to give me an advice. Uh, is the technique in uh, good enough that I can sing a kirtan and then everyone in the hall uh, can, can, can chant? Would that work? Ar veiktų viskas dabar taip gerai, kad jeigu uh, Maharadžas dabar dainuotų, o visa salė galėtų atkartoti? Ar čia nebus uždelsimo tokio? Dota Gopinath informs us that we can try. Dota Gopinath is able to help us get the outcome. Ir mes žinosim, kaip kaip sekasi. Now he says, okay, my dear devotees, why don't we make a little experiment uh, for one minute, and then we decide if we are going to continue doing it or if we do something else okay 
Taigi, mes brangos praktikai dabar galime pabandyti vieną minutę paeksperimentuoti, jeigu mums pasisieks, galėsime nuspręsti ar testi toliau, ar daryti kažką kito. Let's see if it works. Pažiūrėkime, ar veiks. This is now only a sound test, okay? It's not yet the meditative exercise. We only do a sound test. Čia dabar tik tai bus garso testas, patikrinimas. Mes dar nedarome meditacijos. Tik patikrinsim garso. Let us just try the Bhakti Charu Maharaj Pradi. Hare Krishna, Hare Krishna. Pabandysim su Bhakti Charu Maharajo melodiją. So, let me see. We need really the feedback of all of you or someone who is there now watching the screen. Who could that person be? Me. We. You. Yeah, we. Acha. Yeah, we see all. You and we see all the who on the screen. Are you? Are you with all the devotees in the hall? Yes, yes, of course. Uh. Acha, acha, acha. Good. So, you could name it Sadhguja Prabhu, right? Yes. And now, Shatakula. My name is Shatakula. Yeah. Das. Shatakula Das. Shatakula. Shatakula Prabhu. Yes, yes. Acha. So, Shatakula Prabhu, you will be... Uh, our sound critic, Engi huh? Sound engineer. You will see if it works. Yeah. Sound en engineer is Toda <laughs> Gopinath, but you are the, 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 I'm the, judge. the sound man. <laughs> yes. <laughs> judge, yes, yes, yes. So, my dear devotees, let us make for one minute a try and then we can decide if we are going to make it an experiment. Taigi, brangos bhakti, mes pabandysime dabar vieną minutę ir pasižiūrėsim, ar toliau tesim tą eksperimentą. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Everybody Hare Krishna Hare Dr. Gobinath, you, you wrote me something. Can you please send it again? I didn't have my glass on. Mm. So, Shatakula Prabhu, does this work? Yes. Acha, good. I also know now that... I, I know, when, when the chorus sings, then I better stop because there's a little delay. Yes, yes. That, that is how it works. Okay. My dear devotees, now we will do an exercise where we will really learn to engage body, mind and heart in the chanting. Mano brangos bhakti. Just like we have discussed in the lecture. Na, mes dabar pabandysime eksperimentą pasimokyti, kaip savo kūną, protą ir širdį įtraukti į gėdojimą, kaip apie tai kalbėjome prieš tai. It will be a meditative exercise. Tai bus meditatyvinis pratimas. 
I request all of you to sit tall. Аж попрощайся высоте сесть и теси. Find a comfortable sitting position. А ти сесть хоть все и сядем а падете. Sit very straight. Сидеть от лобы теси. Sharakulia, please speak in a lower voice, just in a okay. peaceful lower voice. Okay. No need to speak. It's <laughs> <laughs> very straight. Labait yesi. Bring your attention to your feet, the knees. So talk to them as he appeared as Kalos. And the hip. Irishlaunas. And relax. Irace palaiduokit. Bring bring your attention to your lower and upper back. Dabar sutelkidėmės į nugaros apačią į viršų. To your chest and your belly. Į savo krūtinę pilvą. And relax. Ir atsipalaiduokit. Bring your attention to both of your shoulders. Dabar sutelkidėmės į savo abu pečius, alkūnės. And your hands. And so on, cast. And relax. Let it simply do it. Bring your attention to your neck and your head. So tell me, tell me, see, cap, lay, and galva. And now to your facial muscles. Er, da bari vai da romenas. These muscles which control your facial expression. Tos raumenis, kurie kontroliuoja jūsų veido išraiškas. And just relax. Ir tiesiog atsipalaiduokit. Now bring your attention to your breath. Dabar sutelkit dėmesį į kvepavimą. Breathe in, out, and whenever you breathe out, try to lengthen your breath a little bit. Kiekvieną kartą iškvėpdamės tenkitės pailgyti į iškvėpimą. Whenever you breathe in, Try to deepen and also lengthen the in-going breath. Kiekvieną kartą kvėpdami, pasistengyti kvėpti gėliau ir ilgiau. Now our body is relaxed and our mind is calm and focused. Dabar mūsų kūnas atsipalaidavęs, o protas yra ramos ir susitelkęs. We will soon sing together the Maha Mantra. Mes greitai kartuosime kartu Maha Mantra. Try to remain in a focused set of mind. Pasistengite išlaikyti dėmesio fokuso savo prote. And try to sing for Krishna. Ir pasistengite dainuoti Krišnai. Who is Krishna for you? Kas jums yra Krishna? Do you have a favorite picture of Krishna or a favorite deity of Krishna? Ar turite mėgstamą Krišnas paveikslėlį ar dėvybę? Sing for that Krishna. Dainuokite šitam Krišnai. Oh. 
Just to give you an idea, as I said, Zoom is limited. Taigi, čia buvo tik tai idėjas parodymas jums, nes kaip sakiau, Zoomas yra labai ribotas. What have we learned today? Ką jūs šiandien išmokot? We have learned to engage our three human gifts that the Lord has given to us into the chanting. Jūs išmokote, kad reikia panaudoti tris dovanas, kurios viešpats davė jums kartojant šventė viešpatės vardą. And listening to the mantra. Mes išmokome panaudoti savo kūną, kad labai gražiai tarti šventą vardą ir klausyti šventą vardą. Outside of the session, uh, we have spoken about uh, doing it regularly and creating a new habit. Taip pat mes kalbėjome apie tai, kaip daryti tai reguliariai ir kaip sukurti naują įpratį. And we have used our mind by Always returning back to the sound vibration. Ir mes norime išmokti naudoti savo protą visą laiką su grįždami prie garso virpėsių. And we heard something about using our heart by hearing about Krishna in this way, uh, uh, correcting our indifference 
Ir taip pat mes išgirdome apie tai, kaip reikia panaudoti savo širdį, kad klausytis apie Krišną žaidimus ir tokiu būdu nugalėti mūsų širdies abejingumą. I thank you very much for participating in this. Uh, I'm not so happy with my presentation on the Zoom. I would have loved to be with you, but the circumstances um, held me back in Germany this time. But uh, uh, we will see each other in the future. Ačiū Jums labai, už tai, kad Jūs buvote šį čia kartu, aš nesu labai patenkite šitą Zoom'o prezentaciją, būtų buvę daug geriau, jeigu aš būčiau galėjęs su Jumis būti kartu, bet šį kartą man taip nepavyko. I will ask you now, if any one of you has a question uh, relating to this uh, technique of chanting the holy name. Dabar paklausė, ar turi... Ar turite kas nors kokių nors klausimų susijusių su šiandienos tema, būtent tą techniką, kaip kartuoti šventą vardą su pasinėrimu? Ari Krišna, neįtik konai. Taku vapros, pačimu Bhaktino Takur gavaryt, što korin Корень невнимательности, корень трех этих вещей – это рассеянность. Корень промады, корень промады – это рассеянность. Дистракшн. Bhaktivinoda Thakur, he explains that the uh, reason of all those three things, uh, pram, uh, pramada, uh, distraction. Could you explain about that more? Takoi vapros, da? Korin. The root of all those three things is distraction. The root. Yes. Yes. And that, that is... Uh, that is... Uh, The root of in, inattention is distraction. So, yes. uh, is the, uh, the root, the root of, of, in, attentiveness of inattention is, is distraction. distraction uh, uh, yeah. What does this mean? Katerinska. Where is the distraction manifesting? Kur apsireiškia šitas išsiblaškimas? So that we cannot be attentive when we chant. Kad mes negalime būti dėmesingi kartodami. It is manifesting in the laziness of the body. Tai pasireiškia kūno tingumo. Tai yra begalinėse protoklajonėse. And the indifference of the heart. Ir širdies abejungume. The heart, which is simply attracted to to other things, and is distracted in this way, will not find pleasure in chanting. Tai kaip kai širdis atranda malonumą kitose dalykuose, mes nukrypstame į šalį ir dėl to nerandame malonumą kartodami. So by overcoming the obstacles in these three areas, body, mind and heart, we will overcome inattention. Taigi, nugalėjęs šitos tris problemas, tai kylančias iš kūno, protai ir širdies, mes galėsime nugalėti taip pat ir nedėmesingumą. My dear devotees, the root cause of... I want to give you an analogy. Aš norėčiau pateikti jums analogiją. The root cause of... Feeling unwell is often disease. Taigi, kai žmogus jaučiasi negerai, dažniausiai priežasis yra liga. So if you want to uproot disease from the body, you must really work on various levels. Ir jeigu jūs norite išgydyti ligą, jūs turite dirbti įvairiais lygmenimis. Our 
you, you must, for instance, uh, look of, of what you what you eat. Pavyzdžiui, jūs turite žiūrėti, ką valgote. You must think of, are you exercising the body enough? Turite žiūrėti, ar pakankamai uh, užsiimate fizinę veiklą, sportuojat. Do you breathe properly and uh, healthy air? Ar jūs kvepuojate tinkamą orą, sveiką orą? But you must also see, what is with your mind? Are you always in stress? Bet jūs turite taip pat ir žiūrėti, kas darosi jūsų prate, ar jūs patiriat stresą. And, uh, often people see the root of diseases, uh, or let me say, the, the origin of diseases are also, can also be found in the heart. A person who has no healthy relationships is often developing stress in the mind and Mm, impossible living habits. Taigi, ir labai dažnai yra matoma, kad šitas lygas sukelia šitą širdies problemą, tai yra kažkokias tai e, žmogus neturi tinkamų santykių aplinkinės, tai sukelia stresą ir po to taip pasireiškia taip pat ir kūne ir įvairiais įpročiais. Let us, let us take the example of a cancer patient. Paimkime, pavyzdžiui, vėžio pacientą to completely become well it's not enough to just do surgery uh, and remove the cancer uh, by force you have to teach him how to eat properly and you have to also tell him the right set of mind ir jeigu žmogus norite pas jeigu norime pagydyti tokį žmogų iki galo neužtenka vien tik tai padaryti operaciją pašalinti šitą auglį taip pat reikiama Reikia išmokyti ir valgyti teisingai ir taip pat gyventi tokio teisingoje proto nuostatoje. I have heard that in the Nordic countries, uh, Lithuania and Scandinavia, there are these long winters and people are often depressed and, and, and gloomy in their mind and that is the cause of their cancer. Ir aš esu girdės, kad šiaurės kraštuose, kaip Skandinavija, taip pat ir Lietuva, kai būna ilgi žiemos sezonai, žmonės labai dažnai būna depresuoti ir taip jie gauna vėžį. Amazing successes have been done uh, by, uh, by showing cancer patients funny, funny little cartoons and then they laugh again and then uh, somehow the cancer goes away because they are happy in their mind. Taigi, aš esu taip pat girdės, kad labai daug pacientų padėtis, vėžio pacientų padėtis labai pagerėjo, kai jiems buvo rodami linksmi animaciniai filmai, jie labai daug juokdavosi ir tokio būdo jų protos pasikeisdavo ir vėžys pasitraukdavo. So, yes, the, our biggest problem, our biggest disease is that we are mm, uh, uh, inattentive or distracted. Taigi, mūsų didžiausia lyga ir problema yra tai, kad mes esame nedėmesingi, uh, išsiplaškę. And we have to attack this problem on various levels. Ir mes turime atspręsti šitą problemą įvairiais lygiais. That's why, you know, physical, the physical level, we explained the physical level, the mental level and the level of the heart. Ir todėl mes paaiškinome fizinį lygį, lygį, tai yra kūno lygį, taip pat mentalinį lygį, proto lygį ir taip pat širdies lygį. Only then we can uh, uh, attack these greatest of all problems, the, the pramada, the, the d- uh, distractedness. Ir tik tai tokiu būdu mes galime nugalėti savo didžiausią problemą, tai yra šitą pramadą arba išsiblaškimą. But it is a very old problem. <laughs> Bet tai yra labai sena problema. It is uh, so old, my dear devotees. We have this for millions of years. Tai tokia sena problema, mano brangos baktai. Tai yra, jinai, šitą problemą egzistuoja milijonas metų. For so many lifetimes we have been inattentive and distracted to Krishna. Tiek daug gyvenimo mes ne, buvom nedėmesingi, išsiblaškę, kalbant apie Krišną. 
And if we want to cure this problem, oh, we will have to learn to attack it on the three uh, levels. Taigi, mes, jeigu norim išspręsti šią problemą, turime pulti ją visais trimis lygiais. Mm-hmm. Wonderful question you have asked. Jūs yes. paklausėt nuo tavo yes. klausimo. This is the root of all the problems in tai, our chanty. Tai yra mūsų kartojama visas problemas, tai yra visų problemų šaknis. This inattention or distractedness. Tai yra nedėmesingumas arba išsiblaškimas. Mm-hmm. Oh, Krishna. My dear devotees, if you want to seriously practice this, uh, I have uh, written a book, it's called The Living Name. I don't know if it's available in Lithuania, uh, but uh, there you find a very good uh, practices to cure this uh, inattention. Mano brangas, mano brangas baktai, jeigu jūs norite ja šitą problemą išspręsti giliau ir giliau praktikuoti šventą vardo gėdojimą, aš parašiau knygą Gyvas Vardas. Ten jūs atrasite daugybę pavyzdžių ir sprendimų šitai didžiausiai problemai, tai yra nedėmesingumai. Krišna, krišna, krišna. It is my hope that all of us will become lovers of the holy name. Ir tai yra mano didžiulė vėltis, tai yra mano didžiulė vėltis, kad mes visi galėsime pamilti šventą vardą. And root out this problem from our heart. Ir išrauti iš savo širdies šitą problemą. So, my dear devotees, one last question is possible. Taigi, mano brangos baktai, paskutinis klausimas dar. Hare Krishna, Maharaj, nesilenkimai. Norėjau klausyti, koks skirtumas tarp kartojimo garsiai, pašnipždom ir mintise, kaip mes turėtumėm kartoti arba kiek laiko kartoti, kokį būdų. Hare Krishna, Maharaj, I want to ask you about three uh, types of chanting, like loudly, uh, whispering and silently. Uh, how much time we should spend with each of these types of chanting? Yeah. <laughs> Thank you very much. Hari Das Thakur uh, chanted with in all these uh, types of chanting. Taigi, ačiū labai išklausimą. Hari Das Thakur kartoja visais trimis būdais. Some rounds he chanted loudly. Kai kurios ratus jis kažkiek ratų kartoja garsiai. We even hear that at times he would become so ecstatic that he would dance while chanting. Ir kartais būdavo toks ekstatiškas, kad jisai garsiai kartodamas šokdavo. Some rounds he chanted in the whispering way. Ir kai kurios ratus jisai kartodavo pašnipždom. In some rounds he did as namas maranam. O kai kurios ratus kartodavo kaip namas maranam. Meditating. Jisai meditavo ar atsiminė šventą vardą. Now, the general recommendation is to chant what is called in Upangsu mode, that is whispering. Ir paprasta rekomendacija, bendriausia rekomendacija yra kartuoti tai, kas vadinama Upangsu, tai yra šnipždant, pašnipždom. Because here you have uh, the advantages of the other two. Nu, yra taip pat ir kitų dviejų privalumai. And you whisper, you do hear the holy name. Kai jūs šnipždat, jūs girdit šventą vardą. Like you do in Nam Kirtan. Kaip jūs darote Nam Kirtaną. When you whisper, you also can easily concentrate. Ir kai jūs šnipždat, jūs taip pat galite lengvai koncentruotis. Therefore, in the Gayatri meditations, we are often advised to murmur or whisper the Gayatri mantra because it aids you in, it helps you in the meditating about on the syllables. Todėl Gayatri meditacija, mes rekomenduojame visą laiką šnipždėti Gayatri mantra, nes tai padeda jums koncentruotis ir girdėti mantra. Mm-hmm. Mm. 
Now you have asked me, how could a devotee also do the Nam Smaranam, just meditating about the Holy Name? Ir jis taip pat paklausėt, kaip bhaktas gali daryti Nam Smaranam arba medituoti šventą vardą? It's easiest when you have first purified the mind through loud and audible chanting. Taigi, tai tampa lengviau, jeigu jis jau apvalėt savo protą, savo mintis, garsiai kartodami. Meditating about the Holy Name becomes easy when the mind is still and purified. Ir medituoti šventą vardą yra daug lengviau, kai protas yra ramas. But meditating about the Holy Name is very difficult when the mind is turbulent. Bet labai sunku medituoti šventą vardą, kai protas yra neramas. Taigi, dėl to Kali Yuga yra labiausiai rekomenduojama arba atrekartuoti kirtono būdo, arba šnipšdant. But it is if someone feels attracted in this way, he can also chant in his mind. You only have to be, let us say, a little bit self-observative and see um, uh, how how does this work? How good are you doing? Tačiau, jeigu kažkas jaučia tam potraukį, jisai gali taip pat kartuoti ir mintyse, tačiau jis turėtų truputį labiau būti atidus savo pačiam, žiūrėti, kaip tai veikia jį. Ir jeigu jūs kartodami mintyse pamatot, kad pametėt šventą vardą, tai būkit sažingi savo ir tada vėl grįžkit prie garsaus kartojimo. Pagrindinis dalykas yra nekartokit kaip papūgas. Papūga tiesiog leidžia garsą, bet negalvoj apie šventą vardą, nemedituoji į jį. Wonderful. Let me see if someone is writing something. We will start Gora Arctic now. Wonderful. I will leave you now. It was a great pleasure to be with all of you. I wish you a nice festival, a continued festival, and tomorrow morning we see each other. Taigi, aš dabar jūs paliksiu, aš labai džiaugiuosi, kad jūs čia buvot, mes pasimatysim rytoj ryte. Can I maybe ask one of you to bring the camera close to the deity so that I can have Dashan here? Ar kažkas galėtų nukreipti kamerą į altorių dėvybės, kad aš galėčiau gauti jų Dashaną?
Ke bajayo jayo gora chande haro ti ke Gora chande Aroti ke shoma Jana vita tavane Jaga manaloba Jana vita tavane Jaga manaloba Dakhe ne tahai chahan Bame gada dhara Dakhe ne tahai chahan Ame gada dhara Nikathe advaita shrini Vasa chathra dhara Nekate Advaita Srini Vasa Chatra Dara Nekate Advaita Srini Vasa Ratna Simha Sahani Bose Hache Gora Chahan Ratna Simha Sahani Shama 
Krishna Prestaya Bhuktale Shemate Bhakti Vedanta Swami Yidinamine Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Pashatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadhi Gaura Bhakta Vrinda Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadhi Gauna Bhakta Vrinda Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna. 
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare 
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sundar Nitai Gaura Sundar Shri Nitai Jaya Nitai Gaura Sundar Nitai Gaura Sundar Nitai Gaura Sundar Shri Nitai Netai Gaura Chandra, Netai Gaura Chandra, Netai Gaura Chandra, Netai Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shula Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhu Pad Prabhu Pad Prabhu Pad Jaya Jaya 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 Abhaya Charana Narvinda Bhakti Vedanta Sami Maharaj Shri Prabhupada Ki Iskon Bibiti Kore Acharya Shri Prabhupada Ki Ananta Kuti Vishnu Varinda Ki Ramacharya Shri Harida Ashta Kula Ki Prem Saka Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Arvaita Varata Rashi Vasudhi Gaura Bhakti Varinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopaku Pinata Shama Kunda Radha Kunda Gire Govardhan Ki Shri Varinda Avana Dama Ki Shri Maya Pura Dama Ki Shri Navati Pathama Ki Shri Jagannata Pura Shottama Dama Ki Tulasi Devi Ki Bhakti Devi Ki Yamuna Maya Kan Ki Ganga Maya Ki Jagannata Sami Ki Gaur Primanande Samayata Bhakta Varinda Ki Devi Siyam Susurin Kosmas Adhavasin Devi Siyam Susurin Kosmas Adhavasin Sashladesh Nishri Guru Irgoranga Sashladesh Rupapad Thank <laughs> you.
Namaste Narasim Haya Namaste Narasim Haya Namaste
Shinitai Gaur Sundar Ki Shinitai Gaur Chandra Ki Shura Pada Ki Gaur Pramanande